హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ మనం సెమ్ ఫోర్కి సంబంధించి సెమ్ ఫోర్ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించింది సో ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్లో నుంచి ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మాత్రమే ఇక డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ ఐసోమాఫిక్ తీరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అదేవిధంగా ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనే క్వశ్చన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఫీల్డ్ కాదు మే ఆర్ మే నాట్ బీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనేది ఫీల్డ్ అవుతుంది ప్రతి ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనేది ఫీల్డ్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ తీరం ప్రూఫ్ని డిస్కస్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో నేను మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి వాటిని చూడండి మీరు ఓకేనా టాప్ ట్వంటీ త్రీ వీడియోస్ చేశాను టాప్ ట్వంటీ త్రీ థీరమ్స్కి సంబంధించిన వీడియోని చేశాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని చూడండి మీరు ఆ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ని నేర్చుకోండి ఆ ట్వంటీ త్రీలో ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి దీనితో కలిపి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మన ఛానల్లో ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాను నా వరకు సో మిగతా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ని మీ మెటీరియల్లో కానీ మీకు తెలిసిన ప్లేసెస్లో నుంచి గ్యాదర్ చేసుకొని కంపల్సరిగా నేర్చుకోండి ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ సో సో ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్ని ఈ తీరంని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ అ ఫీల్డ్ అంటే లెటస్ టేక్ ఆర్బి ఎ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఆర్ అనేది ఒక ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని తీసుకుందాం తీసుకున్నట్లయితే ఆర్ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఆర్ అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయ్యింది అంటే ఆర్ షుడ్ సాటిస్ఫైస్ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ కమిటేటివ్ రింగ్ ఇట్ షుడ్ బి కమిటేటివ్ రింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అండ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ ఈ మూడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సార్ అంటే ఈ మూడు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ నుంచి రాయడం జరిగింది ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ అ ఫీల్డ్ అంటే ముందు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయన్నది మనకు తెలవాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో ద వాట్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బీ ఇన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఓకే ఇన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ వాట్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ నో మీన్స్ వాట్ వీ రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ఈస్ ఫీల్డ్ మీన్స్ వాట్ ప్రాపర్టీస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ దట్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే మనం ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక డెఫినేషన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ గమనిస్తే ఆర్ ఈజ్ ఎ కమిటేటివ్ రింగ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ యూనిటీ ఎలిమెంట్ వితౌట్ డి జీరో డివైజర్స్ ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి డెఫినేషన్ కానీ ఫీల్డ్ డెఫినేషన్లో వీ రెండుతో పాటు ఈ రెండుతో పాటు ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంటుంది అది ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ యాజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఐడెంటిటీ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చూపించాలి లైక్ ఏ డాట్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని ప్రూవ్ చేయగలగాలి సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఈ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో ఉన్నట్లయితే ఈ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ని ఫీల్డ్ అనవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ అదే రాయడం జరిగింది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ రాసిన జీ వితౌట్ జీరో డివైజెస్ నో జీరో డివైజెస్ అంటే ఏ డాట్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది వితౌట్ జీరో డివైజెస్కి డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ ఇది మనము ఫీల్డ్ కావాలి అంటే ఒకటే ఒక ప్రాపర్టీని మనం సాటిస్ఫై చేయాలి ఇప్పుడు అది ఆర్ యాజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఆర్ అనే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ వన్ ఉంటుందని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఈ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనేది ఫీల్డ్ అవుతుంది సో లెట్ ఎస్ టేక్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీ సెట్ ఏ వన్ ఏ టూ సో వన్ ఏ ఎన్ ఇదేమంటున్నాం ఎనీ సెట్ సెట్లో ప్రతి ఎలిమెంట్ డిఫర
దీని నుంచి మనం లెఫ్ట్ కొసెస్ రాదాం లెఫ్ట్ కొసెస్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఏఆర్ రాదాం అంటే ఏ ఎలిమెంట్ని ప్రతి ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లై చేద్దాం చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏఏ వన్ ఏఏ టూ ఏఏఐ ఏఏజే ఏఏఎన్ వస్తుంది అంటే ఈ ఏ వన్కి ఏఏ వన్ అనేది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది ఏ టూకి ఏఏ టూ అండ్ ఏఎన్కి ఏఏఎన్ ఈ విధంగా లెఫ్ట్ కోసెస్ రాయడం జరిగింది సో బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ కోసెస్ షుడ్ బి డిస్టింక్ట్ ఓకేనా లెఫ్ట్ కోసెస్లో కూడా ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ కానీ అవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంటా కాదన్నది మనకు తెలియదు సో అవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇందులో ఏవైనా రెండు ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని ఈక్వల్ అనుకుందాం ఓకేనా ఏదైనా తీరాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే కాంట్రడిక్షన్లోనే పోతాం మనం మ్యాక్సిమం ఈ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించిన అన్ని సో కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు డిస్టింక్ట్ అని మనమే అంటున్నాం కదా ఈ రెండు ఈక్వల్ అని రాసుకుందాం ఏమవుతుందో చూద్దాం ఈ రెండు ఈక్వల్ అని రాస్తున్నాం ఫర్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే అంటే ఏ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ టూ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు టూ కాబట్టి ఓకేనా నో బ్రింగ్ దిస్ టు దిస్ సైడ్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏఐఐ మైనస్ ఏఏ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ యాజ్ కామన్ దెన్ ఇయర్ ఏఐ మైనస్ ఏజే సో బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ నో జీరో డివైజర్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బీ జీరో అయితే దెన్ దేర్ షుడ్ బీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ ఇయర్ ఏ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఏ మైనస్ ఏఐ మైనస్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బట్ ఇయర్ వినో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ దిస్ షుడ్ నాట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ షుడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డెఫినెట్లీ దిస్ షుడ్ బీ జీరో మీన్స్ ఏఐ మైనస్ ఏజే షుడ్ బీ జీరో యాజ్ వి నో ఏ నాట్ ఈక్వల్ జీరో దెన్ ఏఐ మైనస్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజే సో దిస్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్ వై దిస్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్ ఆల్రెడీ ఐ సెట్ నవ్ ఓన్లీ ఆర్ ఈజ్ అ సెట్ ఆర్ ఈజ్ అ సెట్ ఇన్ దిస్ సెట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ షుడ్ బీ డిఫరెంట్ బట్ ఏఐ అండ్ ఏజే ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ దెన్ ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజే మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ కాంట్రడిక్షన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ కాంట్రడిక్షన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ మస్ట్ బీ ఐడెంటికల్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏఆర్ అంటుండు అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ఇంతకుముందు ఏలో ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేది ఏదో ఒకటే ఎలిమెంట్తో మాత్రమే ఇట్లా లింక్ ఉండాలన్నమాట ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంటు ఏఆర్లో ఏదో ఒక్క ఎలిమెంట్తో మాత్రమే లింక్ ఉండాలి బట్ ఇయర్ ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజే రావడం జరిగింది అంటే ఈ రెండుటికి ఒకటే ఎలిమెంట్ ఏఆర్లో ఉన్నట్టు దాని మీనింగ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అది కాంట్రడిక్షన్లో రాసినాం దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ మస్ట్ బీ ఐడెంటికల్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏఆర్ సో లెట్ అస్ టేక్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఆర్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం ఏ ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ని ఆర్లో తీసుకుంటే ఈ ఆర్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ దేనికి ఈక్వల్ ఉండాలి ఏఆర్లో ఏఆర్లో ఏకే ఏఆర్ ఏఏకే ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే ఆర్ ఈజ్ ఏ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటున్నాం ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటున్నాం అంటే ఆర్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం రాసినాం ఆర్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ రింగ్ అన్నాం ఆర్ షుడ్ సాటిస్ఫై కమ్యూటేటివ్ రింగ్ కమ్యూటేటివ్ రింగ్ అని ఎప్పుడు అంటాం అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలి ఆర్ అనేది సో అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఏకే ఐ ఈజ్ ఏకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏకే దట్ ఈస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ సో దిస్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ సమ్ కే ఓకే సో దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏకే నవ్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఆర్ ఏఆర్ ఓకే ఒక ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజేఐ జస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో నవ్ మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఏకే మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ ఏకే బై అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇఫ్ యూ ఇంటర్చేంజ్ దిస్ బ్రాకెట్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఏకే ఏ ఇంటూ ఏకే ఏ ఇంటూ ఏకే విల్ బికమ్ ఏ దెన్ వ
इनवर्स प्रॉपर्टी ओके दिस इज लाइक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी सॉरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए मीन्स इयर इट वन इज वॉट आइडेंटिटी ई ओके दिस वी कॉल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स आर एज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी means if here it is identity means there should be every element as multiplicative inverse okay so as r is a multiplicative identity conclusion is what every finite integral domain is a field according to our material i given this proof okay very easy and important theorem again see what we what we done here so just uh, we have to consider a set r R is a finite integral domain set. Then we have to we have to write left to cosets. Then left to cosets R should be distinct. So we have to show that all are distinct. So if we show after showing that all distinct, every element of R should be identical with every any exactly one element with A R unto num. And the yellow one, every element A R lo yedan ok element to identical ko unda ali. That is A is equal to A K A R. A is equal to A A K by abelian property commutative ring property tarvata just we considered a element z is equal to aja again multiplied both sides with ak then by associative law here we can replace in place of this a from this then aja will become again z z into z can be written as z into 1 by left cancellation of z z cancel ak will become 1 if we substitute this one here then it will be like identity property under multiplication by identity property under multiplication we can conclude that every finite integral domain is a field i hope all you clear ee video ganaka meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi adhe vidhanga mana channel ki evaraina first time vachina vallu unnatlaite subscribe cheskodam matram marchipokandi thank you thank you for watching have a nice day